ഓൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലാസ് ലെവനിലെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അസ്യൂമിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് അലൗഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിലത്തെ കേസ് വൺ എന്താണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റ് നിങ്ങളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ സെയിം ഡിജിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം സെയിം ഡിജിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ അഞ്ച് ഡിജിറ്റിലത്തെ ഏത് ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഈ അഞ്ച് ഡിജിറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയോ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ വൺ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും എനിക്ക് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിബിലിറ്റീസിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും പോസിബിലിറ്റി എന്താ വന്നത് ഫൈവ് തന്നെയാണ് വന്നത് ഇനി യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് വൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്താ കാരണം അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാത്തത് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഇസ് അലൗഡ് ആയ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും വൺ വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പോസിബിലിറ്റി എന്തായി അഞ്ച് തന്നെയായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിലും ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റി ടെൻസ് പ്ലേസിലും ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റി യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലും ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു എ പാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബി പാർട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം ഇതിലത്തെ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് വരാം ഓക്കെ പ്ലേസിൽ വൺ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ റിപ്പിറ്റേഷൻ നോട്ട് അലൗഡഡ് ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വൺ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ എന്ന് ഞാൻ കളയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോർ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി ആകെ ഫോർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫൈവ് ഞാൻ ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഫൈവ് എനിക്ക് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാണ് ബാക്കിയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യാം അതിവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഫൈവ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഫോറും യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ത്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് എപ്പോൾ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇസ് നോട്ട് അലൗഡഡിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇസ് നോട്ട് അലൗ ഹൺഡ്രഡ്